Daima. Tuo pole wena kati kama yonzi ya sasa. Na tufiki ya utimile kuwa pura ya milele. Kwa njia ya buwana wetu Yesu Christo buwana ho. Anayishi na kutawala na wekati ka umoja wa rumta kati fumungu. Milele na milele.
kiume changu kinafurika <tune> Ya, ya kumutakia kumushukuru mungu kwa mungu ya nasista wariyati 
na kumtakia kila laheri katika maisha yake na kumtakia safari njema ni sahihi ya shukrani shukrani tunamshukuru Mungu tunaunganika na sister Wariati kusema asante Mungu kwa ya utume basi na sasa anaenda katika sehemu nyingine kuendelea na utume wa kanisa na kutumshangilia
Lakini ukitafuta kwa mabungu, hii kazi ni hapa hapo. Na mbe mwezeshe tu, ni natenda, ni weke mkono katika utume wangu, ni fani. Kwa inaona, ni safari, mashetu ni safari, maisha ya utawa, maisha ya upari, ni safari. Unatoka kwenu, unaenda semu nyingine, unatenda, unaenda semu nyingine. Tena kutoka inje ya nchi yako, ndo mwana penza la kimisho nani, unaweza kutoka inje ya jimbo lako, inje ya nyumbani kwako, inje ya nchi, Unaenda sehemu nyingine ni kanisa hili. Na kwa kuna sali kanisa hili la kimishonari ni moja. Ni moja. Takatifu la mtume. Kwa hiyo tunaposali hapa Indonesia wana sali hivyo, Amerikani, wapi dunia nzima kanisa hili kimishonari na ni moja tu. Hilo ndio sasa linatufurahisha kufanya kazi bila 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 wasiwasi bila tufurahisha kufanya kazi kwa kuombeana tunaombeana kufanya kazi hii ya mfumo. Kwa hiyo mama wale ati tunakutakia kila kitu katika utume wako utakaporudi. Na ukienda tuombe. Na sisi tunatuacha hapa. Tunakutakia e, safari njema eh salamu zetu kwa hao watu nao tutakaofanya nao kazi ni muda mrefu ya waona pengine atakufa bila kufanya nao kazi kwa miaka 25 utakuta utatibu wa maisha wengine wamezeeka wengine wadogo wengine watakuta watu tofauti lakini ndo ni hao hao wako ni watu wa Mungu na sisi umetuacha huku tumekupenda hapo mmefanya vizuri mme we love you ni tunapenda sana alafu tutakukumbuka sana naona maneno ni mazuri mazito kwenye kwenye bokleti. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo mzangu tume wetu tunapotokeza wakati wetu vizuri kazi na nini Mungu anapewa sifa. Tunatenda kwa sababu ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Sifa kwa Mungu. Nina ninatekeza wajibu wangu katika kanisa lakini anayepewa sifa ni Mungu. Siufanyie mtu kazi kwa utume wangu ili ili mwingine apewe sifa na ni Mungu tunatekeza wote tunafanya kazi wote ili muone kwa sifa na nisomo hilo la kwanza tunatenda vizuri yanayompendeza Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu apewe sifa na utukufu huo ndio wito wa kila mmoja wetu ndugu zangu wito wa kila mmoja na ndio maana nabii nabii Isaya pia anaitwa wito wa kila kama nabii wewe ni nimekufahamu mwanangu ni nimekufahamu to tangu tuone mama yako nimekuita kwa hiyo nabii anatumwa Isaya anatumwa na hao nabii wote ambao walikuwa naitwa si kwamba walikuwa na sahihi pengine wewe walikuwa nakataa mimi siwezi mimi siwezi kuongea mimi mtoto mdogo mimi nitafanya nini maisha yetu ya wito ni hivi kuna sehemu zingine unaweza kusema hivi nitafanya hivi kweli nitaweza kuongea na watu nitaweza kufanya hiki kwa niaba ya kanisa unaona kwamba kusahihi kwa mapungufu yangu yote naweza lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayefuata. Hata kama mtaku Mungu anataka kufanya, anakuita. Na unafanya. Mara nyingi Mwenyezi Mungu hatuwe hatuachi hivi. Unatenda katika mapungufu yako lakini kwa msaada wa Mwenyezi Mungu unafanikiwa. Kazi ya Mungu inaenda hivyo. Na ndio maana hapa sehemu ya pili hii katika somo la kwanza tunaambiwa kwamba muachie viongozi wenu, muachie viongozi wenu wa kiroho kwa sababu wanapiga magoti usiku na mchana kwa ajili ya roho zenu. Roho sawa, viongozi na waje huo na ndio maana katika maisha yetu sisi wata, mapadri watawa tuna tuna waje kulingana na utukufu wa kanisa wa sala za kila siku. Kuna mtu asubuhi, sala za asubuhi, kuna misa, kuna sasita, kuna jioni, kuna vipindi kwa saa siku nzima. Sala hizo zote kuwaombea wa roho za kazi ya kusaidia na kuwaokoa watu ni kazi yetu hiyo si kwamba na sali mimi mwenyewe kwa ajili yangu mimi mwenyewe hapa kwa ajili ya kanisa ni sala ya kanisa kuwaombea watu wamjue Mungu kwa mtumikie na wengine ambao wasio mjua Mungu wamjue Mungu na ni kazi kazi hiyo ambayo Yesu Kristo aliwatuma mitume Mkristo tusikia Yesu na utuma wawili wawili nendeni ulimwenguni 
kuwafanya watu kuwa wanafunzi wangu mkiwa matiza kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu kuwatuma wanafunzi wawili wa Musa wa Musa bila wawili 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 maana yake Yesu Mungu anataka katika kazi za uchumi wa kanisa anataka kushirikiana ni lengo la wawili wawili kazi ya Mungu ni kushirikiana ukiona mtu alipo peke yake kufanya kazi hiyo 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 kazi itakuwa ngumu hawezi kufanya hiyo na ndio unakuta katika mashirika unakaa katika jumuiya kazi ya jumuiya ni kushirikishana ya Mungu kazi ya kufanya kuingilisha na ndio maana kazi ya kwanza ya kanisa dunia nzima kazi ya kwanza uingilishaji neno neno kuingilisha na kazi zingine zinakuja zina baadaye ile ya kwanza kabisa kuingilisha na katika kuingilisha tunashirikiana na Yesu na watuma wawili wawili washirikiane na ndio maana ana maagizo kabisa tena maagizo msifanye mtudede mambo mengi unaposikia msifai kazi mbili pia tumkorodi mbuni siji mfimbo siji nini nini maana yake katika kufanya kazi ya Mungu tusipi tusipi kama na mizigo mingine unapaswa kuwa mwepesi ili ufanikiwe kufanya kazi ya Mungu na kumuuliza sista katika safari na rudi sasa hivi utaona mizigo yake ni kidogo miaka miaka 20 miaka 25 Tanzania utaona mizigo yake kidogo tu anafanya kama Yesu alivyoanza hadi bado kidogo tu wewe tukihamishwa unaona nabeba hiki hiki na kiaja hiki na kiaja tunabeba vile ni test ambao unavihitaji wewe mwenyewe vitu vyote vitu vingine vyote tunaviaja kwa hiyo wale ambao wanakuja katika sehemu hii na ndio maana sisi katika kwa mfano kama padri eh tutasa hivi kuna tuna sign document fulani kwamba vitu vyote ambavyo nitavipata kama padri ni vya kanisa sio sio vya bangu binafsi sina vitu mimi binafsi sina ni vya kanisa kwa kweli hata nguo nguo kidogo tu t-shirt ni hizo tele naweza kuwa lakini kila kwa shirts na nini hizo za kanisa magari ya kanisa unaviacha vyote unatembea una unakwenda mbele utakuta vingine na hilo ni agizo la bwana la Yesu hatunaka vitu vingi unapokaa unaonekana una, 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 una vitu vingi lakini kwa kifupi kuna kuna ni pesa tu ndio ambayo inakuwezesha tu Mwingine ya kanisa. Ya kanisa. Kwa hiyo hakiso la Yesu ndio hilo. Msibebe hivi. Ni fimbo vya watu. Sio kanzu kanzu siji mmoja, siji ile hivyo. Na ndio. Maisha inaenda mbele. Lakini utajiri wetu ni kushirikishana kazi za Yesu, kazi za Mungu. Huo ndio utajiri wa kanisa. Ndio maana kanisa ina vipaji. Watu wana vipaji mbalimbali. Tunavitumia vizuri kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Mwingine ni mwalimu, mwingine ni daktari, mwingine ni nurse, mwingine ni nani? Yaani kazi ya kanisa ni tajiri na utajiri mkubwa kwa kanisa la Mungu. Kwa hiyo kila mmoja wetu anatenda kazi zote hizi ili Mwenyezi Mungu apewe sifa na utukufu. Tunatenda ili yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Ni hayo. Sisi tumekuwa na kipaji cha kukaa katika malezi Eh sijajua miaka kama miaka yote alikuwa kwenye malezi si sijajua historia yetu lakini hapa nimeona amekuwa kwenye uchumi wa kwa malezi kwa vijana na kandidati na mimi mwenyewe natoa ushuhuda na mshukuru sasa Masago eh mshukuru sasa na Gloria masisa kwa kifupi kwa CB tunashirikishana kazi hii ya uchumi pamoja na nini maana ya sembema eh mimi mwenyewe bado na ndio sasa 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 sekondari sasa mazungu hapo enjoy huko kwa kufundisha mpaka leo siji mwaka ngapi mpaka leo nakufundisha bado au wao nakuja wanalifahamu ila wengine wafanye kwa kunoni ni super nini bado ni super nzuri tamu bado ni ile kisoma ambayo ambayo unaweza kufaulu vizuri hata bila mwani ni mara nyingi nawaambia ukienda kanisani kila kila jumapili kuna tafakari za kila jumapili maswali ni hayo hayo maswali ni ya unaleta hali kwenye bible 
Ukienda kwenye nani ukisoma mwenyewe ukisomea mwenyewe kuna conference nani mambo yanaeleweka kama umebatizwa kwa kweli na kipaimo umekipata mafundisho ambayo ulifundishwa kanisani kule kwako parokiani ni bible college unahitaji tu kuyaweka kwenye usafi mzuri na sita basi yenyewe na mimi mambo yanaenda na kuna baadhi yeye kwa mfano kwa hiyo ni somo nzuri itasaidia kwenye grade Nina waomba form 2 form 3 form 4 sasa hivi muda wa nimeenda kwa ajili ya registration ila ni somo ambalo sasa 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 ni kila mtu kila mtu anasoma hapa kuna sekondari sekondari kuna tatunguru kule kuna kilabera sekondari sasa hivi eh wanasoma kwa sababu ni somo zuri ndio kujenga kiroho pia academics lakini na kiroho kwa hiyo sababu hilo hilo tusaidie. <coughs> Ushuhuda huko ndo tunaosema kwa sababu tumeshirikishana kazi ya utume na na sisi. Mara mara kwa mara mfano father witness anakuja kusali misa ni kushirikishana utume utume wetu. Misa za asubuhi anakuja kwa na mafungo na nini? Paroko pia amesha kuruhusu kufanya hiyo kwa sababu kwa eneo hili la paroko la kisu mfano la bukala sisi mimi niko bomani huyo father yuko mission lakini kanisa ni moja ni kushirikishana mawasiliano na kushirikishana kazi ya Mungu inaenda kwa hiyo kuzangu watawa wa masista dada zetu tunawashukuru kwa kazi hii njema ambayo imetuonyesha kwa kushirikisha kazi utume wetu maeneo ya sengelema sio sengelema tu hii nimetoa tu mfano lakini popote ambapo tunaenda kuna ushirikishano mshirikiano mzuri wa kazi hii ya Mungu. Kazi ni moja tu. Tukitaka kila mtu ashikie sehemu yake. Kila mtu ashikie sehemu yake, tenda fanya kazi kwa nguvu kwa bidii, ufanikiwe hapa hapo ulipo. Na yule mwingine, na mwingine na mwingine, Mungu apewe sifa na utukufu. Na ndio kusoma hilo na kuweka kufundisha hivyo. Tukitenda hivyo kwa pamoja, basi nasogea ya pembeni pamoja na Yesu na kutoa taarifa kwa baba baba nimefanya hivi na hivi na hivi na pengine hata sasa atamwambia Yesu hivi atakaporudi kule nyumbani e Yesu kwa miaka ishina mitano nimefanya hivi na hivi na hivi na hivi kwa miaka ishina mitano na Yesu atafurahi kwa kazi hii nzuri naomba tumshangilie kwa hiyo kwa kifupi nimalizia kusema sasa asante kwa kazi ambayo umetuonyesha katika ndio wako hapa Tanzania mimi mwenyewe nakushukuru sana tumefanya kazi kwa pamoja na ndani wako watu wale watoto wako makandidati watakuta kumisi sana nilikuja juzi ni natoa kipindi na nini sikujua akanisindikiza alafu mama ni mkarimu huyo na kuja hivi amenyangalia hivi huku hivi na yeye kwa sister nimeshuka kingine na beba mama mkarimu sasa tunifikisha pale kwenye usafiri nina jambo la kuambia hivi nina eh nini narudi nyumbani naondoka nini ya nini kwa kuwa ni pale nina mama kwa taarifa hizo za aina hiyo zinaumiza kitu fulani zina zinapetea vizuri fulani mtu akimzoea mtu ana kazi mzuri ni sasa ana kage ni e, hata 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 Tanzania gap itakuwa na sister mnajua hiyo gap la wema itakuwa na mtu mwingine hawezi kwa sababu kila mtu ana kipaji chake e, kila mtu Mungu ni kitu ambacho tuna tuna tuna, 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 tuna mshukuru Mwenyezi Mungu lakini Mungu anatushangaza katika hiyo kila mmoja wetu ana kipaji kipaji ulichonacho unafikiria kwenye mtume wako ni ni cha pekee ni cha pekee mwingine pengine hawezi kurudi kurudi kwenye kwenye sehemu yako hiyo atende kama ulivyokuona tena itakuwa ngumu itakuwa ngumu kwa hiyo gap hiyo tutaitaiona lakini pamoja na gap hiyo tunakushukuru sana kwa utume lakini vile vile tunakutakia kila laheri sehemu ambapo unaenda utakuta sehemu ka, kanisa lina utajiri wake kazi bado ni nyingi ndio maana katika hili eh pamoja na gap hii tunahitaji hawa wasichana Wito. Nini vijana? Mapendo. Daima. Daima. 
Naima. Wito. Wito wa utawa. Mjiungi na utawa. Sasa sister na amaya na rudi kule. Get here nani ata hivi. Kusa kukina mwenye wa kutu kuma sasa huu wa utawa. Wana sisa kusa huu. Siji tumuambi nani huu kutoka Indonesia siji. Siji ata kutoka watu na nina chuku na pasi. Lakini tumawa watu watu wa mungu wa wote wako. Yee wa kutu kuma sisa hawa. Hawa. Wasa kusaidia pia. Kwa hiyo ni siku, tunapo shukuru mwenye siku mpia, inawamba tuombe mito. Tuombe mito katika kanisa. Mito watu watikia wito wa mungu, wito wa mungu. Tunapoombe sisa, kwa sabi salama, tunakushukuru. Kwa salimie watu, yungu zaku, wangu, hatiku, nanini, wangu, hiko, lakini huku, tuombe pia. Ili mito, na uwe kuku ni malezi. Kwa hiyo tunayitaki mtu wa masisa. Hii wa wote kwa nikazi hiyo, nisuwa. Kwa hivyo mzangu, mwenyezi mungu wa tusaidie. Wote tuwezi kushiriki utume wa kanisa. Kama kutuwe sikia katika somo hilo la kwanza. Mwenyezi mungu wa pewe sifa na utukufu. Kazi zota kwa tunazifanya, mungu wa pewe sifa na utukufu. Nini vijana tunawaombea, na domana mtu ambaye na kuombea, wanapasa kumchini. Kwa sababu anagusa roho yako na mafanikio yako ya kiloho na ya kimwili. Mzazi, wazazi wetu, wanatuombea. Wanatutakia kila na heli, kila jema, jambo jema. Lakini, wanafanya hivyo. Pamuji na kazi wanazo sifanya, wanatiga magoti. Usahi. Emu, usahidie kujana wetu. Wafanikio katika masumu. Kwa sasa unapanya hivyo, viongozi mbali mbali wa kanisa unapanya hivyo, ndo mana suma ni mtuambia pamba, watii, tujitaki watii, wana ambao wana kusaidia kilo katika sara. Kwa sababu wana sari pahidi ya wokovu wa wako zetu. Tupati wokovu. Lakini lengo letu, ni kwenda minguni, tunangaika na utume wa kanisa na nengo, kitenda vizuri, Lengo ni kufika mingi. Kwa nini mwenyezi mungu kituweka hapa dunia? Tumpeni, tumutumiki, tufanye nini? Hatuma tufanye nye? Tufiki kule ndo lengo. Na sisi soto tufanye hivyo. Lengo ni kufika mungu wa mungu baba. Hapa dunia ni tunangaika. Ila katika pangaku yetu, tufanye tukai vizuri. Ili tuende mingu. Na mwana yesu natuwekea heli. Heli. Heli wenye mwenye safi. Heli masikini wa loko, heli wenye huzoni, heli wafatanishi, heli zote hizo. Watahitu wana mungu, ufani mungu wawo, watu ni mungu. Yani, ni nzuri kabisa zote. Nane, yeso na kame tuwekia hizo. Tukipitia kwenye hizo heli nzuri, ni ingaza ambazo sisi zote, pamoja ya utume wetu, tutafika. Na nimesema kila mwenye wetu wapa, ana historia yake, juu ya mwitu, utume. Kabla kwenye kwenye utume wa kanisa, kila mtu na historia yake. Si kwamba historia inafanana. Pengine kuna kitu ambacho tumekuvutia huku, wanafanya hivi au au umejisikia hivyo, yani historia ya wito wa sisi binadamu katika kanisa ni tofauti lakini ni ya kimungu. Sister Felicia anafahamu historia yangu. Nimekuwa nako. Eh, nilikuwa frate na yeye alikuwa mkane Yuko? 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 na nafurai ya kukana kufanya kazi kwa pamoja na niyo hivyo hivyo fani ni hapitina mitani na kila mwagia utu niyo hivyo hauko nyumbani ulipo zaliwa lakini sema kwa kwa nafanya kazi ni nyumbani na nama kinafanya kazi kwa upendo kabisa bila kuchoka, kujitoa hii ni sadaka ando tunaitoa katika kanisa kwa kujitoa katika kanisa watafani ni sadaka ando wa yeti uu maa mwagia ayakaitoa kufanya kazi ni ya kaisina mitani. 
katika kanisa. Kwa hiyo kwa kifupi tunafuatia kila lakini. Safari umeo mpita. Kuna kuna nyingo nyingi sana hapo mjiweka. Eh safari tunaendelea kumaliza mwendo nini nyimbo zipo ambazo kwa kweli zinatufundisha eh safari yake ya mwito hapa Tanzania sasa hivi unaendelea unaendelea kwa hiyo zangu leo siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa pamoja ni siku ya kumshukuru sisi wariati na ni siku ya kushukuru kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sisi sote wetu ambao tunao kufanya kazi kwa pamoja lakini bebe kwa ushirikiano tulio nao kufanya kazi vizuri na mafanikio ambayo tunayo tunasema asante Mungu tumsifu Yesu Kristo
baba mwenyezi Bwana ngoea sadaka ni mkononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako na pia kwa manufaa ya sisi na manufaa ya kanisa na kiroho cha katifu e Bwana wa binadamu wa Bwana wa tusaidie ili yeye ambaye aliposaliwa na bikira kupunguza usafi wa mama Ali ali utakatifu za kwa kutusame dhambi zetu afanye dhambi hii tayo kutulea ikupendeze anayeishi na kutawala milele na milele
chemchemi ya utakatifu wote. Tunakuomba mtakatifu usemi pake hivi kwa nguvu ya roho wako ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa yari katika mateso yake. Alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema Twaeni mbele yote. Huo ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Ndivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe na kukushukuru tena aliwapa wafuasi wake akisema twaeni mnywe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya damu chipya na milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu Sada 
yako tuokolewe daima na dhambi wala tusifadhaishwe na jambo lolote tunapo tasamia tumaini na jeheri na uzio mkozi wetu Yesu Kristo kwa ufalmeni wako na mungu na utukufu hata milele ee kwa Yesu Kristo liye wambia mitume wako amani na wachieni amani yangu na wapa Usizi tazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako upende kunijalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako unaishi na kutawala milele na milele amen amani ya bwana iwe daima nami na iwe daima wako basi kwa furaha upendo tukimwaga sister wariati tutakiane amani
tunapoona jinsi ulivyoishi tunafikiri kwamba umetimiza hata mbele yangu na ndio maana na yeye ameamua kukutoa akupeleke sehemu nyingine sister gloria aliniambia kwamba ulisha ombo anadhani karibia mara nne na hiyo alinijulisha mama mkuu pia karibia mara nne kwa sababu ya kukupenda wale wakuu waliopita kina masamu walikuwa wanaweka karatasi chini ya ufungu <laughs> karatasi ya maombi wanaificha <laughs> ili usiondoke lakini imefika hatua hawawezi kuendelea na mchezo wao wa kuficha karatasi na kuwaficha wameona sasa kwa hiyo sasa tunaumia sana lakini pia tunamshukuru Mungu kwa uwezo kutuleta hapa na kwa yote uliyoyatenda katika maisha yetu na katika parokia na katika jimbo letu sasa kwa darasani hakufanya vitu vya kutisha ni vitu vitu vya kawaida kama hiyo kufanya vitu vya maadili kama hiyo kwa sababu ya kwamba ni vitu vitu vya kawaida nani yeye mtakatifu nani vitu of flower mtakatifu nani kwamba vitu vidogo vidogo unavifanya perfect vidogo vidogo kwa maana huyo sister hivyo hivyo vitu vidogo vidogo perfect perfect vizuri kwa kweli sister hatuna cha kusema tunaweza kuongea nini na mwana baadhi ya wengi alikuwa anajaribu kuongea anaongea na mtu mtakatifu anamuongezea mengi <laughs> lakini ndiyo ndiyo hali ilipo kama unahubiri kwa mtu aliyefariki ambaye ameishi vibaya vibaya mahubiri yanakuwa mafupi kweli unamaliza haraka <laughs> na kama unahubiria mtu ambaye sifa unazilazimisha utamaliza haraka utapata maneno ya kuongea lakini kama unachokiongea ni kitu ambacho kinaonekana kiko wazi i say tapata shida unajiuliza kuanzia watu umalizie watu kwa hiyo sana sana sister na Mwenyezi Mungu akubariki katika maisha yako. Hatuna cha kukulipa. Lakini basi neno tu la asante na sala zetu na Mungu anayeona ndani ya mioyo yetu sote tuliyoko hapa na Yesu ulipo kusa maisha yetu. Azidi kutujalia afya njema wewe na familia yako na wanashirika wote wa Indonesia tunakokwenda kuishi mwishi kwa amani, kwa furaha, kwa upendo na kule ukaendelea kuagusa kama ulivyotugusa sisi. Safari njema.
Nii, mis sa saru sarja nasu, saru vaad nagu. See on pa, ta asu mõne tõmi ka nii kaul, et ma pata, et ma pati ja ta. Lähes rõvad, et ma pati, 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 et ma pati.
wanasengere mawoto kali sala zako na sisi tuendelea kukuombea ili basi uendelee kukamilisha kile ambacho Mwenyezi Mungu alikutuma kufanya hapa duniani basi mimi naweka kanuni kidogo tu angalau utakunywa maji unapoelekea huko
Karibuni. Kama mna ya labda ya jumuiya ya wenyewe waite sio masisi. Labda ya shule ya chache ambao alitufikia katika taasisi yetu lakini na sisi tulipofika hapa mahali alikokuwa akiishi. Kwa hiyo ni mengi sana tumejifunza, alikuwa ni mkarimu, mshauri, ni mtu ambaye kweli ukifika mahali hapa uwezi kutoka bila chochote. Kwa maana ya kwamba atakushauri vitu vingi. Na nafikiri nitakumbuka kwa yale aliyotufanyia kwa sababu mara ya mwisho alitupatia miche ya matunda lakini pia aliniahidi kunifundisha kitu fulani sasa unakumbuka kwa hiyo siwezi kusema sana kwa kuwa baba amesema kwamba sira basi ndo hapo ilipoishia mimi ninamtakia safari njema maisha mema lakini kule utakapokuwa usitusahau kutuombea Naomba na mimi na jina langu. Asante. Yesu Kristo. Na mimi pia kwa niaba ya ya upande wa sekondari St. Kalori ningependa kutambua mchango mkubwa sana ambao Sister Wariati ameuonesha kwa upande wetu kweli tumeshirikiana naye ah nadhani mwaka jana tulifanya tuliona kwamba angalau tu tuangalie utaratibu wa kulima tulienda naye mbugani mashambani sister Wariati akiwa na mabuti yake hangaika tuna ushauri kwamba unaonaje tu ukibaki huku huku ngambo lakini akasema hapana na mambo mengi lakini zaidi ukarimu wake binafsi mimi namuona sisa Wariati ni mwana mazingira nimekuja hapa uh, kama alivyosema madam alinipatia miche ya kutosha mpaka nikashindwa kuibeba <laughs> ya matunda na ile ya 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 ya, ya kawaida kwa kweli mpaka sasa hivi namuona sister Wariati nyumbani kwa sababu kile ambacho alichonipa kimeshastawi vizuri na ningependa siku moja Mungu akijalia yale matunda ambayo nimeyapanda nime aweze kuyala. Lakini pia <laughs> lakini sio hapo tu. Ningependa siku moja kama Mungu akijalia angalau species ya miti ya kwetu na, na yeye angeenda nayo. Ningejaribu kuangalia utaratibu kwa sababu yeye ni mwana mazingira anapenda mazingira kwa kweli. Asingeweza kuona uh, sehemu uh, uh, sehemu ambayo haina miche akakaa na amani. Kwa kweli sister Wariatu barikiwe sana. Kule unapoenda tufikishie salamu zetu sisi wana kalori eh, lakini pia kamsalimie sister yeye na wengine wote. Mungu akubariki sana. wafanyakazi wa convent hapa tunatoa shukrani sana kwa Mungu kwa kukupatia mama kama huyu mahali hapa. Kwetu sisi amekuwa kama mwalimu na pia kwangu binafsi amekuwa kama mama. Uwezi kuamini wakati mwingine anampeleka jikoni ananiambia nje hapa nikufundishe kupika siku moja. <laughs> siku moja mke wako anaweza kaogua na ukafanyaje? Kwa hiyo nilikuwa naonja onja na mbuga zingine ambazo sizijui. <laughs> kwa maana hiyo nitamkumbuka sana. Kwa kweli ni mama ni ni vigumu kama hatuwezi kuyarudia watu waliosema lakini kweli ni mtu mkarimu sana. 
ni mtu mpole, ni mtu ambaye ukimkosea na kueleza pale pale. Sio mtu anayetunza maneno. Tumsifu Yesu Kristo. Zaidi ni kwamba amenifundisha na kutufundisha wafanyakazi wote. Dini. Mimi nimekuja hapa sijui salamu Maria, sala ya Bwana hiyo zote ametufundisha. Kifika saa tisa alikuwa ananitafuta na nileta huko. Nikajikuta mpaka sasa nimeelewa kila kitu mpaka na rozari. <tos> kama anaondoka kwa kweli tutaendelea kumkumbuka sana alikuwa alifikia fikra akatuambia kila mnapofika kazini hapa ikifika saa mbili wafanyakazi wote mnaacha kazi zenu mnakimbia tunaenda kusali pale tunaliombea taifa tunaliombea shirika tunajiombea sisi na familia zetu kwa kweli ni mtu ambaye tutamkumbuka sana na ni mtu ambaye ametufundisha vitu ambavyo tulikuwa hatuna na vikuwa hapo katika maisha yetu Tumsifu Yesu Kristo. Lakini pia hata katika jamii hii ambayo tunaishi nayo. Nadhani hapo kuna watoto huwa wanakuja msuluhu. Unamtafuta sista Waliati. Kwa tu sisi ametuachia kama wafunzo. Anaondoka. Lakini inabidi tujifunze jinsi ya kuishi na jamii na watu wanaotuzunguka. Kwa sisi kama wafanyakazi tunajifunza kama mwalimu wetu, kama mama yetu mzazi lakini kama kiongozi mama mea ambaye amekuwa na sisi vizuri na kututreat na kufanya kazi kwa weredi ameacha alama nyingi za matunda na sisi kama wafanya kazi tukua hivi hayo maparachichi tutakuwa tunayatunza kwa ajili ya <laughs> basi kwa sababu muda sio rafiki sana na sisi kama wafanya kazi tumejichanga kidogo baada nikaribisha mzee hapa ili aweze kutoa kitu changu wa pendo tumsifu Yesu Kristo ndiye amina naona ni siku nzuri sana ya rafiki yangu sisi sawaliani kutulete kwanza ni mtangulize Mungu na toa shukrani kwa sana ya dada shirika la CB kutuletea mama kama huyu na sasa hivi ameniachia kesi. Kuna watoto yani mwisho tume, tume tulipatiza jina eh waliati group. Ambao jamii nao tuzunguka yote sister waliati alikuwa amejaza watoto hapa acha. Hiyo ndio namna ya kujifunza. Mimi na mzazi wangu miaka yangu ile lakini nime, nimejifunza hata watoto wangu nimepandikiza kupitia kwa mama wangu. Huyu sister ni mali ni mali shirika lilotuletea mali na ninamtakia safari njema sitasema mengi alikoenda lakini alichoniachia na alichotuachia tumshukuru Mungu na kwa kuwa ni muda tu mfupi huyu mama angemaliza miaka au mitano saba mimi hapa nimechukua dhamana ya masista wa upendo wa Charles Karodi Boromeo sio chini ya miaka kumi. ndio nimeoresha hili eneo lakini nimefua da nimefua dafu kwa wewe Mpigieni makofi kidogo na vigelekele. Mshawaje, na kutakia safari njema. Unio ni afa sio kuachia kutafanyia kazi, kutafanyia kazi. Ila tu nikupe nikupatie maji. Utakapokuna pita wewe unakunywa maji. Asante sana. Karibu.
aliona kwamba si vema mkabaki peke yenu bila mlezi. Kwa hiyo akamwomba si sawaliati awe mlezi wetu na akakubali. Na sasa hivi ndio mlezi wetu alikuwa. Kwa hiyo sasa hivi tunasikitika sana kumpoteza mpendwa wetu. <laughs>
we came to feel the gap that you are living. At least to receive a pen of our own Yeah. Kwa kweli, tunamshukuru sana. Ni mambo mengi meafanya wamesha ya sema. Na sisi ambo tumeishi na wewe kabisa, tunafahamu zaidi na fikiri kuli kwa ta unye. Kwa sababu, kila siku, umitudumia sana kwa pendo na furaha na kore. Mungu wa indelepo kubaliki sister, kwa indonezio na kwa kwenda, wana kusukili pia kwa hamu. Asante sana, asante sana. So, yuko kumaliza. So, yuko kumaliza.
Kwa hiyo mgeni amekuja hapa na sasa desperata na yeye mgeni. Kwa hiyo nadhani wajitambulishe kwanza alafu baadaye desperata akaongea sasa kwa jifani hapa ya ya compact hii ya mtaa. Sista kaje. Okay. Ah, nitambulishe kwanza wewe kwa kwa ataongea na kumalizi. Karibu sasa hapo sisi. Songea basi huko mbona umekaa mbali? Baba Roko, mafadhili, mafista na wote tulio kwa hapa mtifia Kristo. Yeye amina. Kristo tumaini kwa sote. Tumaini kwa watu wote. Kristo. Kwa jina naitwa Sista Alfonsina Pius. Wachache wanafahamu alizana pia wengine wanafahamu. Ndio baruka alivyosema kweli ndisha aishi kwenye jumuiya hii miaka mitatu iliyopita. Nashukuru kwa sababu hiyo wanafika katika jumuiya hii. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mtukufu Yesu Kristo. Tawaliaki meishina ya kukiri kwenye kirika ya Boromeo kwa ipindi tofauti Meishina ya kwenye mba ya Marisi kama mbezu wako lakini Nimekane katika jimuye ya Marimbari Jimuye ya Kia, jimuye ya Nairobi Na semu Marimbari ya Mbazo kwenye tofutala natika kupita pita Kwa hiyo tawaliaki kama wakuto sema ni mbezi na ni mama na wali okea yote wakweli ni zaidi ya kila wali tunakifamu sisi. Kwa hiyo sawali ya tunakushukulu sana. Habibuwa mfano kweli wakuliwa na jamii na mfano wakuliwa na kila mmoja. Na kili kila mmoja kwa inafsi yake ya mchota kitu kutoka kwa ke. Unangila kukomba kwa mbo tuwobe. Kuka sikoleze kuhishi kila mbaki uwekiishi. Na ni mutakatifu wanaishi sawali ya.
siwezi kueleza kwa hiyo sisi kama jumuiya ya uhala sisi kama shirika tunamshukuru sana na tunamtakia kila mahali Mungu sasa hivi unasema kwa kiganjani kwa hiyo tutakuwa tuna wasiliana sasa Asante sana tunamtakia sasa kiganjani ambapo tuombe na tutakuombea Asante sana
Francis, que más está ya aquí mía y a por lo mío, o aquí ni bien tú, a la de Japa, para Funsiwate, ya no la cuanza, ni mi pena que se llama a Sandy Juan Bungu, o acá ni mi siquiera tan padre Gabi a mi pupilina con la tancha, tan se llama como mi madre, un vaca misho y el sister Fides, ni mi tan poca de camba, haya yo tenía mi chanca. Ni me llamé a comba... Sí, me chifunta, ¿cómo? Ay, 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 ay.
anasikiliza tunavyosoma na tumrekebisha tunapokosea ndio unaenda kanisani sasa kwenda kusoma na Bible ilikuwa ni hivyo hivyo kupika chakula cha kitamaduni kiindonesia kutana wa Indonesia upike na mna gani ukiwa na waholanzi upike na mna gani kupanda miti mboga mbalimbali mpaka dawa za asili ni yeye anatufundisha kwa hiyo yako mengi sana hapa lakini kikubwa ni ile roho ya shirika roho ya mwanzilishi wetu mama Elizabeth tunaweza kuyaona katika maisha yako ndani yako yani tunajifunza kila siku nasema siwezi kusemea mtu basi karama yako kila mtu atajifunza kwa namna yake na mimi nitasikia hivi sana nikiishi tena kinyume na kile ambacho nimejifunza kwa kwa nasema Mungu nisaidie Mungu nisaidie niishi kama sista wangu hata kwa kidogo tu kwa maisha ya kila siku asante sana kwa rejeli yetu asante kwa maisha yako sista Oh. Uh -huh.
mariachi nitakuomba usogea hapa mbele kuna kiindonesia hapo kwenye keti nimesogea kwa mbali ili nisione vizuri mtasindikizwa na mababa walio upande ni mwako karibu sana sister Asante pamoja na mababa basi sister utatuongoza kusoma maneno yaliyoandikwa hapo natumaini hiyo lugha ni sahihi kabisa kwa nitasoma Dear sister Wariati thanks thank you for your service in Africa we will miss you sister
kila toroko basi tutaendelea na burudani hii mpaka pale umeme utakapo asante tutaendelea na burudani lakini kuna wale ambao basi kesho wanajukumu kuwa kabisa tunatambua tutawaomba watuwainishie kwanza hafla hii halafu sisi tutaendelea kuosha vyombo tutaendelea kuwepo karibu sana baba paroko utuhaidishie afra yetu kwa sala mwenyezi Mungu tunashukuru kwa maisha ya sister Wariati kwa kumleta katika jumuiya yetu ya Bukara lakini pia kwa taifa letu ya Tanzania na Kenya tunakushukuru kwa zawadi ya wito wake tunakuomba anapokwenda asafiri salama akaendelee kukutumikia tunashukuru pia kwa haya mapaji uliyotupatia kwa jioni hii tumeyatumia tumepata nguvu ya kutumikia vema amen atukuzwe baba na mwana na roho mtakatifu Bikira Maria msaada wa daima Bwana awe nani Amen. Na kwa na Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.